അസ്സാമലൈക്കും ഹലോ എവ്രി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സെർവിറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി ഇന്ന് നമുക്കൊരു മധുരായാലോ നല്ല ചൂടുള്ള പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹലുവ നേന്ത്രപ്പഴം ഹലുവ നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നേന്ത്രപ്പഴം അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹലുവയാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്കട പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ആദ്യമായി പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം കാഷ്യൂനട്ട്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആവും ചിലവർക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സ് അങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ചെറുതാക്കിയിട്ടോ വലുതാക്കിയിട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴവും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല കട്ട കെട്ടാണ്ട് തന്നെ നന്നായി അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്ത് കോരിയ അതേ ഗീൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇളക്കണം കാരണം അത് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അലുവയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ശർക്കര മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പാനിയാക്കുക ശർക്കര പാനി നന്നായി അരിച്ചിട്ട് ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ പഴവും ശർക്കരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടി പൊടിച്ചു വെച്ചത് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും ആ ഒരു ഷുഗർ ലെവലൊന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹലുവ ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അല്ല ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഭാഗവും ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സാക്കി മിക്സാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹലുവ റെഡി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ഏതിലാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോൾഡ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗീ നെയ്യ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹലുവ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടായിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ലെവൽ വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ഹലുവയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ഷുഗറ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കുക കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴമായത് കാരണം കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊരു മധുരപ്രിയർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ഹലുവയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ടൊക്കെ ഇനിയും വരാം ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്